Bonjour, comment ça va J'espère que vous allez bien et passez des agréables moments avec la révision et l'apprentissage de français ou bien aussi la préparation aux examens. Notre vidéo aujourd'hui, c'est le participe passé employé avec avoir. Et je vais vous donner un petit peu de langue à l'arabie pour que vous puissiez vous donner un petit peu Alors, le participe passé employé avec avoir. Avant tout, nous allons connaître ensemble le participe ou bien le verbe avoir. Le verbe avoir, c'est j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, il, elle avec s. Et je vais vous dire que vous avez fait le verbe avoir, j'ai dit, avant que nous ne fassions le participe passé. Qu'est-ce qu'un participe passé Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, elle m'a dit avec l'auxiliaire avoir, ne s'accorde jamais avec le sujet. Ou elle a dit la yarta bit ma'a al mubtada ou le jumna ismiya ou le groupe sujet du verbe. Ou elle a dit yani ne s'accorde jamais avec le sujet. Yani da ya dit sifat al tafkir ou le tanif, puis ta bien tchal, ou sifat al mudakkar ou al mufrad ou al jama. Il ne s'accorde avec le complément d'objet direct CO2 du verbe que. Si celui-ci s'est placé avant le participe passé, ou aïda le complément objet direct, la yarta bet ou la yakhou sifat ta'nith ou tafkir, al mufrat ou jem, il la fi hala wahida, il la ida kana, kabla le participe passé, kabla le verbe avec l'auxiliaire avec le verbe, ida kana kabla hu, fa hua saufa yakhou la mahala, bitabiat le hal, saufa yakhou sifat tafkir ou ta'nith, al mufrat ou jem. سوف نرى بعد قليل بعض الأمثلة حتى تتمكنون من الفهم جيدا يعني on va voir ensemble des exemples pour la compréhension de tout le monde vous allez comprendre mieux alors pour trouver le complément d'objet direct كيف تعرفون le complément d'objet direct حتى تجدونه عليكم بي طرح سؤال on pose la question quoi ou qui حتى تعرفون المفعول به أو لو كومبليمون دوبجي ديريكت اون بوز لا كيستيون كوا أو كي داكور ميتونون نو زالون إي بوغ ميو كومبخوندغ لا ريغل نو زالون فوار أونسومبل كيلكوز إكزومبل إذا سوف نرى أمثلة للفهم الجيد للقاعدة التي تقول با داكور أفيك لو سوجي دو فيرب يعني أن لوكسيليغ أفوار نو ساكور جامي أفيك لو سوجي Al-Qaïda ta koul pa d'accord avec le sujet du verbe. Yani le sujet, laissa lahou la yatba'a al-fa'il fi al-ta'nith ou fi al-jama. Alors, l'exemple, cet homme a travaillé longtemps. Cet homme, c'est le groupe sujet. A travaillé, c'est le participe passé. Est-ce qu'il y a un accord? Est-ce qu'il y a un accord entre le sujet et le sujet? Cet homme est le participe passé à travailler. Cet homme a travaillé. Fakir ou Kalilen. Réfléchissez un peu. Très bien. Il n'y a pas d'accord avec le sujet du verbe. Il n'y a pas un accord avec le sujet et le participe passé. C'est-à-dire, l'auxiliaire avoir ici a travaillé avec le verbe. Ne s'accorde jamais avec le sujet ou bien le groupe sujet, cet homme. Et maintenant, nous allons voir un autre exemple. Cette femme a travaillé longtemps. Cette femme, le groupe sujet, a travaillé le participe passé avec le verbe avoir à. Est-ce qu'il y a un accord ici? Est-ce que le verbe travailler et le participe passé en général à travailler s'accorde avec le groupe sujet, cette femme. Réfléchissez un peu. Très bien. Il n'y a pas un accord avec le sujet, cette femme. Et le participe passé à travailler. Huna, travailler se termine par un « et ». Malgré cette femme, femme, c'est un féminin. 
ليس لا يوجد هناك لا تيرمينيز او تيرمينيزون او دو دو فيمينا بمعنى ان لو جروب سوجي سيت فام ne s'accorde pas avec le verbe travailler. Quand vous voyez, le verbe se termine par E. Voilà, c'est le E du féminin. Un autre exemple. Ces hommes ont travaillé longtemps. Ces hommes, c'est pluriel ou algema, ont travaillé longtemps. Et maintenant, dans cette phrase, Est-ce qu'il y a un accord entre le groupe sujet cette saison et le on travaille le participe passé Réfléchissez un peu. Fakiru qalilan. Ahsanto. Il n'y a pas un accord entre le groupe sujet saison avec le verbe travailler. Comme vous voyez, travailler se termine par E. Malgré saison, c'est pluriel. Le pluriel, normalement, on dit ces hommes ont travaillé et avec le S à la fin. Mais ce n'est pas fait. Quand vous voyez, l'homme n'a pas bi wada S, elle j'aime S, elle j'aime. Ces hommes ont travaillé longtemps. Et maintenant, un autre exemple. Ces femmes ont travaillé longtemps. Ces femmes, ou j'aime On travaille, le participe passé du verbe avoir, on travaille. Est-ce qu'il y a un accord ici? Est-ce que le groupe sujet, c'est femme? Et le participe passé, on travaille. Ou bien, est-ce que le participe passé, on travaille? Et le verbe travailler s'accorde avec ces femmes? Ou bien, le sujet, c'est femme? Réfléchissez un peu. فكروا قليلا نعم فكروا قليلا on travaille est-ce qu'il s'accorde avec le participe passé on travaille est-ce qu'il s'accorde avec le groupe sujet ces femmes ou bien le sujet ces femmes كما تلاحظوا هنا ces femmes هي جمع الجمع جمع féminin c'est le pluriel féminin on travaille Ici, se termine par « et ». Très bien. Ici, le sujet « ces femmes », malgré ses féminins pluriels, ne s'accorde pas avec, avec le verbe « travailler ». Ou bien, le participe passé ici, l'auxiliaire « avoir » en « travailler » ne s'accorde pas avec le sujet « ces femmes ». Alors, « accorde » avec le euh, « cod » Du verbe, si celui-ci est placé avant le participe passé. Ici, le COD, du verbe, ou al mafou bihi, il a qu'un qabla al participe passé ou qabla al fail, le verbe avoir avec le verbe, fahoua yatba'ou fit ta'nid wa fi al jama. Idan, saufanara, hada al mithal, Ces journaux, je ne les ai jamais lus. Ces journaux, je ne les ai jamais lus. Je n'ai, je n'ai jamais lu quoi? On va poser la question. Je n'ai jamais lu quoi? Les. Je n'ai jamais lu quoi? Je ne j'ai, je n'ai jamais lu Les journaux, ici, les journaux, c'est complément objet direct. Ou à ma foule, bihi, l'am akra mada al jara. Qui remplace ici les, qui remplace ces journaux, masculin pluriel. Masculin pluriel, c'est le pluriel. On écrit donc, ces journaux, je ne l'ai jamais lu. Lu, ici, se termine par S, le S du pluriel. القاعدة سهلة سهلة جدا. c'est facile de comprendre tout ça et et d'ailleurs il faut être cartésien pour comprendre cette règle. ici il a كان المفعول به هو قبل الفعل. فهو يتبع إذا الفعل فهو يتبع ال المبتدأ أو الاسم من حيث التأنيث le e du féminin ou bien le s du pluriel. 
كما هو واضح في هذا المثال alors on écrit donc ces journaux je ne l'ai jamais lu s à la fin à la fin du verbe lire lu parce que masculin pluriel c'est le s du masculin pluriel s'il n'y a pas de complément d'objet direct c en d il n'y a bien sûr pas d'accord par exemple amina a réfléchi un instant ici un instant les sabimavoul bihi les vacances ont bien commencé. Nous avons dormi quelques heures. Et pour en savoir plus, précédé de « en », le participe passé est invariable. Il a qu'un « elle » ou bien le participe passé, « mousbaq » ou « yasbiq » ou le « en »« les hunaka » et « la yujid » et « tarir »« les hunaka » min tarir » fi « elle fait »« elle fait » il y a pas comme un « hua » il y a ni « la tour de flahou » Le S du pluriel, ou la tour de flahou, le E du féminin. Yani yapra kama hua. Par exemple, des cartes de vœux, j'en ai reçu beaucoup. Ici, le on, l'aïsabi complément objet direct. Ici, il remplace le complément objet indirect. Des cartes de vœux, il veut dire ici dans la phrase, j'ai reçu beaucoup des cartes de vœux. J'ai réussi beaucoup de quoi De quoi Et pas et la question ici posée. J'ai réussi beaucoup de quoi Voilà, ici, j'ai réussi beaucoup quoi Quoi, Huna, il y a Si on pose la question quoi, c'est-à-dire la réponse est le complément objet direct. Et ce n'est pas le complément objet indirect. Et quand... Par exemple, des pays d'Afrique, combien en avez-vous visité? J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos. Au revoir.